或与浩瀚王东，为何会产生武魂融合技？黄金之路又是凭什么碾压幽冥白虎？众所周知，在史莱克学院有一个规定，只要新生入学三个月，就会进行新生考核，只有成功通过考核，才是真正的一年级学生。而在新生一班中，周一老师也是安排或与浩瀚王东以及潇潇三人组成一队。并且给他们定下夺冠的目标，在新生考核中，霍宇浩三人组也是不负众望，越战越勇。在第一场比赛，潇潇还未出手的情况下，拥有千年魂环的王东就直接以一人之力打败对方三人。虽然王东的个人实力非常强，但接下来的对手只会变得越来越强。比如这场对阵蓝素素、蓝洛洛两个双胞胎姐妹，两人不仅武魂一样。甚至彼此之间还能施展武魂融合技，这点或与浩三人都造成了很大的威胁。要知道，武魂融合技一旦施展，产生的威力可不仅仅是一加一等于二。像蓝家姐妹产生的这种武魂融合技，在威力方面甚至可以超过四环魂宗。不过还好，蓝家家姐妹的这个天罗地网是控制系，并非强攻系。于是与浩三人也是竭尽全力，坚持到了最后。在这次比赛中，霍宇浩三人也是深刻体会到了武魂融合技的可怕之处。于是，在蓝家姐妹的启发下，王东汉、霍宇浩也决定研发一下属于两人的武魂融合技。但两人对武魂融合的触发条件并不知情。于是，在两人三番五次的研究中，终于发现，能让彼此魂力融合的方式是贴贴。当然，拥抱和牵手也是可以的。这个。过程对霍宇浩来说没什么，但王东可是个女孩子，她还从未和任何一个男人如此近距离接触，以至于每次霍宇浩要抱抱王东都是扭扭捏捏。当然，为了试验彼此的武魂融合技，两人也是经常手牵手，这让队内唯一的女孩的潇潇都有些不适应，甚至一度怀疑王东和宇浩有问题。不过还好，在两人整天牵手抱抱的摸索下。两人的魂力开始逐渐融合，就连天梦哥都无此惊讶。两人的武魂契合度竟然无限接近于 100% 于是，两人第一个武魂融合技——璀璨中的凋零黄金之路，就此诞生。两人融合的魂力也被命名为浩东之力。实际上，霍宇浩和王东的武魂融合技可不止一个，两人都是极其罕见的双生武魂，甚至可以说是三生武魂。所以。两人可以施展一大堆武魂融合技，当然这都是后说。毕竟宇浩第二轮武魂没觉醒，在浩东之力的影响下，两人的修炼速度也是大幅度提升。而黄金之路也成为霍宇浩三人在新生考核中最重要的底牌。当然，同样拥有武魂融合技的可不止蓝家姐妹。在最后新生考核的总决赛时，霍宇浩三人也是对上。拥有邪魔白虎武魂的戴华冰，值得一提的是，戴华冰正是霍宇浩同父异母哥哥，而且还是一位三环魂尊。在决赛对阵霍宇浩三人时，戴华冰和未婚妻朱露也是直接施展武魂融合技。幽冥白虎，幽冥白虎，大家应该很清楚，当初戴沐白和朱朱清在封号斗罗施展的幽冥白虎，可以说无限接近神级，不仅白虎倍长双翼。体长更是达到了惊人的40米。虽然戴华冰和朱露的幽冥白虎肯定没有戴沐白他们的强大，但是在新生里面也是无敌的存在。不过戴华冰却遇到了一生之敌霍宇浩，但霍宇浩和王东施展黄金之路面前，幽冥白虎直接就被碾压，因为黄金之路是一道大范围的直线攻击，如果被这招命中的话。那么对手的武魂将会被暂时性剥夺，并且行动也将受到严重的限制，所以戴华冰才会惨败或与号之手。好了，本期视频就到这了，喜欢爵士堂门的朋友们可以点个关注支持一下，我们下期再见。